முதல்ல வணக்கம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப அதாவது நான் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம முன்னாடி இருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் காக்க வச்சிட்டோம்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கிழ்ச்சியோட தான் இங்க பேசுறேன் நான் எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை வேலைச்சேரியில அதுவும் இப்படி ஒரு டாபிக்ல வருவேன் அப்படின்னு பட் எல்லாமே நான் பிலீவ் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தோட இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் அப்படி சிலர் வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய பல விஷயங்கள அவர் கொஞ்சம் அவரோட உரையாடல்ல நான் அதை கொஞ்சம் எளிமையாக்கிட்டாரோ அப்படிங்கிற மாதிரிதான் பாக்குறேன் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணது அப்படிங்கறத தாண்டி என்னுடைய ஒரு ஒரு படத்துக்கான இப்ப சார் சொன்ன டாபிக்ல இருந்தே நான் என்னோட அனுபவங்களை ஷேர் பண்றேன் ஏன்னா அதுதான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா நான் ஆர்ட் டெரிக்ஷனை பார்த்தது எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா ஜென்ரலாவே ஆர்ட் அப்படின்னா எல்லாம் பெயிண்ட் பண்றது வரையறது ஸ்கல்ச்சர் அப்படின்பாங்க நான் அதாவது ஒரு நல்ல ஆர்ட் டெரிக்டரா இருக்கிறதுக்கு அது போதும் அப்படிங்கறத தாண்டி என்னோட அனுபவத்துல நானா கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா ஆர்ட் டெரிக்ஷன் வந்து வெறும் ஒரு கலை சார்ந்த ஒரு விஷயமா மட்டுமே பாக்கல அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய அறிவியலும் இருக்கு இட்ஸ் மோர் சயின்ஸ் கம் ஆர்ட் அது வெறும் ஆர்ட்டும் சயின்ஸும் அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல அதை தாண்டி ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு ஆஸ்பெக்டும் உள்ள இருக்கு ஸோ இட் இஸ் கல்மினேஷன் அதாவது ஒரு பெரிய கலவையா தான் நான் அதை பாக்குறேன் ஒரு நன்றியான விஷயமா நான் பாக்குறது என்னன்னா என்னுடைய படிப்பும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதை சார்ந்து தான் வந்திருக்கு நான் வந்து என்னுடைய பேச்சுலர் டிகிரி வந்து ஆர்கிடெக்சர்ல பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஆர்கிடெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டவுட்ல என்னோட பேஷன் பேக் ஆஃப் பிரெயின் வந்து ஒன்னு இருக்கும் இல்ல நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஆசை ஒன்னு இருக்கும் என்னுடைய சினிமா தூண்டுதல் தான் வந்து அதுக்கு அடுத்ததா போச்சு அப்போ ஐஐடி போனேன் ஐஐடில அப்போ வந்து எம் டெஸ்ன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அது வழியா தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுல படிக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அன்னைக்கு என்னுடைய குடும்பத்துல முதல் பட்டதாரி அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட குடும்பத்துல நான் தான் ஐஐடியில பஸ்ட் மாஸ்டர் டிகிரி ஹோல்டர் எங்க அப்பா வந்து என்ன முதல் முதல் ஐஐடி உள்ள கூட்டிட்டு போகும்போது சொன்னார் நம்ம வம்சத்துக்கே பெருமை சேர்த்துடுவோடா அப்படின்னாரு அப்படி ஒரு இடம் ஏன்னா நானே இமேஜின் பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் படிப்பேன் அப்படின்னு பட் என்னுடைய அந்த படிப்பு தான் என்னுடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷனாவே பாக்குறேன் கல்வி எல்லாருக்கும் எவ்வளவு பெரிய பெருசு அப்படிங்கறத நான் அங்கதான் உணர்றேன் பேச்சுலர் டிகிரி எல்லாம் படிக்கும் போது லைப்ரரி எல்லாம் போவேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா மனிதர்கள் மத்தியில பேசுறத தாண்டி எனக்கு பிடிச்ச புத்தகங்களுக்கு மத்தியிலயும் பேசுவீங்க விட்டா இப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் என்னால அதாவது யோசிக்க முடியுமான்னு தெரியல ஆயிரம் பேருக்கு நடுவுல அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல இங்க அதை தாண்டி இத்தனை புஸ்தகத்தை பார்க்கும்போது அன்இமேஜின் இல்லையா எனக்கு ஆவரேஜ் ரீடர் என்ன கேட்டீங்கன்னா எப்படின்னா ஏ டு செட் எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதை தான் படிக்கணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாத்தையுமே படிக்கிற ஆள் அதாவது சாதாரணம் ஒரு பக்கடா பே சாப்பிடணும் அப்படின்னா அந்த பேப்பரை பிரிச்சு பார்த்து அதுல ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சாலும் அதுவும் இன்ஃபர்மேஷனா தான் நான் பாக்குறேன் அது இது வந்து ஒரு தேடலா தான் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் என்ன எனக்குள்ளார் ஒரு ஒரு சர்ச்சும் அப்படிதான் பாக்குறேன் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஆர்ட் டெரிக்ஷன் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆர்ட் நல்ல ஒரு ஓவியனா இருக்குமா அப்படின்னா உண்மையிலுமே சொல்ல போனா நான் எனக்குள்ள ஓவிய திறமைகள் இருக்கு ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது ரொம்ப பைனஸ்ட் பெயிண்டர் எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னால ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ற லெவலுக்கு என்னால வரைய முடியும் சோ அந்த லெவலுக்கான ஆர்டிஸ்டா தான் நான் பாக்குறேன் பட் அதோட நான் நிறுத்திக்கல உண்மையால சொல்ல போனா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு நொடியுமே நான் ஏதாவது ஒண்ணு கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னோட அடுத்த படம் ஒண்ணு சைன் பண்ணிருக்கேன் அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேப் அதாவது எல்லா ஆர்ட் டைரக்டருக்கும் அப்படி ஒரு தீனி வேணும்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டா தான் நான் பாக்குறேன் எனக்கே அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தது சொல்லணும்னா பொன்னியின் செல்வன் ஷூட்டிங் நடக்கும் போது நான் போய் செட்ல மணிரத்னம் சார் மீட் பண்ணலாம்னு போறேன் அப்போ அந்த செட்டுக்கு முன்னாடி நின்று பாத்துட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய நண்பர் சினிமாடோகிராஃபர் கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன சொன்னோம்னா அவர் பேர் விவேக் விவேக் கிட்ட சொன்னேன் விவேக் சினிமால இப்படி ஒரு படம் வேலை பார்த்தா அடுத்த நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் சினிமாவே இல்லைன்னா கூட போயிடலாம் அதாவது இது வந்து நான் வந்து படத்தோட ஸ்கேலுக்காக நான் சொல்ல 
அதாவது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேலை இருக்கு இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை அது அது நடந்து ஆக்சுவலா நானும் அந்த படத்துல பணியாற்றியதுக்கான வாய்ப்புகள் நடந்திருக்க வேண்டியது ஏதோ ஒரு சில காலங்கள்னால நடக்கல ஆனா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றது யூனிவர்ஸ் நீங்க நம்புங்க யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு கான்ஸ்பயர் பண்ணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணேன் ஐ மன் வெரி ஷார்ட் ஆஃப் அண்ட் ஏத்திஸ்ட் நான் அந்த கடவுள் நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது வேலையை நம்புங்க வேலை பண்ணுங்க கண்டிப்பா இதுல ஒரு இடத்துல உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் எதை ஆசைப்படணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்றேன் இப்போ அதுக்கு பண்ணும்போது ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரா உங்களை எப்படி தயார் பண்றீங்க இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு காலகட்டத்துக்கா ஒரு நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு காலகட்டம் ரெண்டு விஷயம் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு பேண்டசிங்கிற ஒரு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் அப்படின்னா கரண்ட் சினாரியோஸ விட மோஸ்ட்லி பீரியட் பிலிம்ஸோ இல்ல பியூச்சரிஸ்டிக் பிலிம்ஸ் அதா இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரு பெரிய சவால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டுக்குமே ரெஃபரன்சஸா நிறைய கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதோட அனுபவங்கள் ரொம்ப லிட்டரலா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் எப்படின்னா இது இதோட எண்ட் எங்க போகும் அப்படின்னு லிங்கா பண்ணும் போது எங்களுக்கு சவால் அப்படிதான் நடந்துச்சு லிங்கா பண்ணும் போது எனக்கு பீரியட் பிலிம் பண்ணணும் ஆசை அதுவும் அந்த படத்துல பெரிய கிப்டடா நான் நினைச்ச விஷயம் என்னன்னா என்னோட குரு வந்து சாபு சிறு அவர் அந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் அவர் ஒரு நாள் கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு இப்போ வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிய போகுது சார் அப்படின்னா உடனே கிளம்பி ஆபீஸ் வா அப்படின்னா நான் வந்து சொன்னோன்னா இந்த மாதிரி ரஜினி சார் படம் ஆபீஸா ரஜினி சார் படம்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கும் பட் அதுல நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதுல ஒரு ரெண்டு எபிசோட் பீரியட் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இப்ப சவால் என்னன்னா சைன் பண்ண டேட் வந்து ஏப்ரல் பதினாலு ஷூட்டிங் போற டேட் வந்து மே பதினஞ்சு ஸோ ஒரு மாசம் தான் இருக்கு அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ளாக அந்த பீரியட் எபிசோடுக்கான விஷயத்த தேடணும் இப்போ தேடல் ஆரம்பிக்குது இப்போ லிங்கா மாதிரி படத்துக்கான தேடல்கள்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடும் கிடைச்சிடுங்கிறது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒவ்வொரு லெவலுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு கூகுள்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது வந்து உங்களை நிறைய இடத்துல நிறைய பேரை காப்பாற்றணும் நினைக்கிறேன் ஆனா நான் ஃபர்ஸ்டா நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ அது அது யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சு பாத்துருவோம் அந்த உலகத்தை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கூகுள் வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி அது கொடுக்குற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ட்ரூவா இருக்கணும்ங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கேப் பண்ண போறீங்க இப்போ எங்களுக்கு அதுல டேம் அவரு டேம் கட்ட போறாரு அப்படின்னு ஒரு எபிசோடு வருது இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில டேம்ஸ் என்னென்ன கன்செக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய லெவல்ல அதாவது பிஃபோர் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ரொம்ப பெரிய டேம்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் வரல மை பி ஆப்டர் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நிறைய டேம்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் வருது ஸ்பெஷலி ஜவஹர்லால் நேரு சார் வந்து அவங்க பண்ற அதுக்கப்புறம் வரலாம் இப்ப ரெஃபரன்சஸ் தேடும் போது அந்த காலகட்டத்தில் ஈக்குவலண்டா அமெரிக்கால யூரோப்ல எல்லாம் வந்து டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ இப்போ அதோட ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் இப்போ அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் ரொம்ப பெரிய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து அதாவது நம்மளுக்கும் அவங்களுக்குமான ஒரு காலகட்டத்தோட டிஃபரன்ஸே வந்து மினிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸோட கேப் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு நம்மளோட உலகத்துக்கு அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா லிங்கால டேம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேம்ப் எல்லாம் கட்டிருக்கும் இப்படி ஏறு ஆளுங்க ஏறுறது அந்த சாரம் எல்லாம் கட்டிப்போம் நல்லாவே பார்த்தா தெரியும் அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே நாங்க மூங்கில் கட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நாறு கயிறு அந்த மாதிரி பட் நாங்க அததான் நம்ம இந்தியனைஸ்டா கன்வர்ஷன் பண்றதுல தான் எங்களோட சவால்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சாங்லயே வந்து அந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா சாங்கோட ஆரம்பத்தில் அஸ்திவாரம் போடுவாங்க சாங் முடியும் போது அந்த ஃபுல் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும் இப்போ எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய சவால் என்னன்னா அஞ்சு நாள்ல அந்த சாங் எடுக்கப்படும் அஞ்சு நாள்ல ஹோல் சாங் எடுக்கணும் பட் அஞ்சு நாளுக்குள்ளார இந்த டேம் வந்து ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே படத்துல காமிக்கணும் ஸோ இப்போ
full dam set away put. So if a part of the rivers are shoot for army, other pine ala dam can sit penny, our Kodi ether scene than the army. First, now shoot for now, Kalila nine to six shoot for now, and a night or I am very pretty grammar set at the level of the pretty grammar. Adathan Kalam are already nine to six shoot for the Adatha face of the grammar. If you end the level of the Bodana, Kadisila Taraman are in bed. This is the last day of the shoot. Now, we are going to edit the editing. We are going editing. We are going to edit the 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 editing. அதாவது அந்த இடத்துல நமக்கு இது கிடைக்குமா கிடைக்காதா சார் சொன்னாங்க இப்போ ஒரு புகை மண்டலம் கிரியேட் ஆனத பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் எனக்கான அனுபவங்கள் அது மிஷின் படத்திலேயே ரெண்டு மூணு அனுபவங்கள் யுத்தம் செய்யல வந்து கடைசியில ஒரு சீன் இருக்கும் எப்படினா அந்த சின்ன பையன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு வேன் குள்ள போட்டு கடத்திட்டு போவாங்க அப்போ எல்லாரும் போய் அந்த உள்ளார வேன் குள்ள போய் அந்த படம் பாத்துட்டீங்கனா தெரியும் வேன் குள்ள உட்கார்ந்து பாக்கும்போது ஒரு ஒரு லேப்டாப்ல ஒரு டிவி ஒரு வீடியோ பார்ப்பாங்க இவங்க பண்ண தவறுகளை பத்தி ஒரு வீடியோ போயிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு ஸ்மோக் பாம்ப உள்ள போட்டுட்டு லாக் பண்ணுவான் எல்லாரும் ஸ்மோக்ல பெயிண்ட் ஆகி கீழே விழுந்துருவாங்க கடத்தி கொண்டு போனா கிளைமேக்ஸ் அங்கதான் அவங்க அடிக்கிறாங்க வில்லன் எல்லாம் காலி பண்ணுவாங்க ஹீரோ அவரை சேவ் பண்றாங்க இப்போ இயக்குனர் வந்து குடுக்க சொல்ற இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மோக் பாம்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்ற இங்க நம்மளுக்கு ஸ்மோக் அந்த பாம்ப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாம்ப் பண்ணும்பா என்ன பாம்ப் பண்ண அப்படின்னா பாம்ப் பண்ணணும்னா ஒருத்தர் வந்து சொல்ற சார் ஒரு பாம்புக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் சார் அது மாதிரி இப்ப நீங்க எத்தனை ஷார்ட் எடுக்கிறீங்களோ ஏன்னா டேக்ஸ் நிறைய போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை டேக்ஸ் போதும் அத்தனை டேக்ஸுக்கு எத்தனை பாம்போ அதுக்கு பே பண்ணும் சார் அப்படின்னா அன்னைக்கு பட்ஜெட்டே இல்ல இயக்குனர் வந்து கூப்பிட்டு கேட்டா என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ எனக்கு ஏழுநூறு ரூபாய் குடு நான் பண்ணி தரேன் அவரு அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் ஒருத்தன் ஒரு பாமக்கே ஏழாயிரம் ரூபாய் கேக்குறான் ஏழுநூறு ரூபாய் கேக்குறான் அதுதான் நான் அதான் சொன்னேன் ஆர்ட் டைரக்ஷன் இஸ் சயின்ஸ் எக்கிங் நாங்க என்ன பண்றோம் இது வந்து சின்ன வயசுல கெமிஸ்ட்ரியில படிச்ச சப்ஜெக்ட் தான் டிடி பால் இருக்கு பாத்தீங்களா டிடி பாலும் அலுமினியம் பாயில் பேப்பர் நம்ம ரேப் பண்றோம்ல ஃபுட் எல்லாம் ரேப் பண்றோம்ல அந்த அந்த பாலை தூக்கி அலுமினியம் பாயில் குள்ள வச்சு இப்படி சுத்திட்டு கீழே வந்து நீங்க கொஞ்சம் லைட்டா லைட்டர் வச்சு ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா புக வர ஆரம்பிச்சு அது தூக்கி போட்டீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ண அவ்வளவுதான் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம சுத்தியே இருக்கு ஆர் டைரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நான் சொல்றது வந்து ஹீ சுட் பி சார் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க உள்ள நுழையும் போது ஒருத்தர் சாப்பாட பார்த்து நடந்துட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தர் கட்டையும் கம்பையும் பார்த்து நடக்கிறாங்க அப்சர்வேஷன் ரொம்ப தேவை அதாவது நான் எங்க பசங்க கிட்ட அசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன் நீங்க ஒரு ஊர்ல போய் ஒரு லொகேஷன்ல ஷூட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே ஒரு மூணு நாள் போயிருங்க முன்னாடி போங்க அந்த இடத்த சுத்தி பாருங்க எங்கெங்க என்னென்ன பொருள் கிடைக்கும் இந்த ஊர்ல எங்க இந்த மாதிரி விஷயம் தேவைப்பட்டா ஒண்ணு நடக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தேவை அது செந்தில் சார் சொல்ற மாதிரி தான் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல் அதாவது நம்ம சுத்தி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி நீங்க உங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கிறீங்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய சவாலா பாக்குறேன் ஆடரிஷன் இது அங்க மட்டுமே கிடையாது என் படத்துல நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்புறம் சார் சொன்னாங்க அந்த டிரான்சிஷன்ஸ் எல்லாம் படத்துல ஒரு ஒரு கேரக்டரோட மூடு எப்படி எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்றாங்க நாங்க இப்ப ரீசெண்டா ஒரு படம் பண்ணிருக்கோம் அக்டோபர் ரிலீஸ் ஆக போகுது தெலுங்குல ஒரு படம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அந்த படம் நடந்திருக்கு வீடு அப்புறம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு தெலுங்கு படம் அது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா எங்க இயக்குனர் அதான் ஒரு கதையா அவங்க நம்ம கிட்ட சொல்லும் போது இயக்குனர் அதை யோசிச்சிருப்பாங்களான்னு தெரியாது ஆனா நம்ம அதை யோசிக்கணும் அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் வந்து சி அண்டகோஸ் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வருது ஒரு ஒரு ஆறு மாசம் நாலு மாசத்துக்குள்ள நடக்கிற கதை இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பேஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஒரு டிரான்சிஷன் இஸ் ஹாப்னிங் நான் கதையை சொல்லக்கூடாது பட் அந்த டிரான்சிஷன் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையில நடக்குது அதாவது ஒரு ஹனிமூன் பீரியட்ல இருந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிராஸ்டிக் 
பேசிட்டு மாறுச்சு இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து தருவாங்க அந்த படத்தை வந்து ஒரே ஃபேஸ்புக்லதான் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது நீங்க அவங்க இந்த ஸ்பேஸ்குள்ளாரே எவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்க இப்ப ஒத்த செருப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்பேஸ்குள்ளதான் அந்த கதை நடந்துட்டு இருக்கும் இப்ப சவால்னா அது இயக்குனருக்கான சவால் மட்டுமே கிடையாது இல்ல சினிமாட்டோகிராஃபருக்கான சவால் மட்டுமே கிடையாது ஒரு ஆடியன்ஸ் எவ்வளவு நேரம் தான் உங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாமையே ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த படத்தை பார்க்கணும் அதாவது கதை எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தாலும் என்னடா இந்த இடத்துக்குள்ளாரே நடக்குதா அப்படிங்கிறது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒத்த செருப்பில் நடந்தது இப்போ இப்ப பண்ண படத்துல எப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு பேஸ் பட் அந்த பேஸ் எப்படி டிராஸ்டிக்கா அப்படி கிராஜுவலா காமிக்கணும் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஹனிமூன் பேஸ்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிரான்சிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறுது இப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மாசத்துக்குள்ள ஒரு வீடு என்ன பெருசா டிரான்ஸ்பார்ம் ஆக போகுது இந்த பொண்ணு டக்குன்னு என்ன போய் நம்ம மூணு மாசத்துக்குள்ள பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சுட்டே இருக்கவே முடியாது ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கிறது இது பிராக்டிக்கலான விஷயம் எந்த ஆடியன்ஸும் அதை அசப்ட் பண்ணவும் மாட்டாங்க நாங்க என்ன பண்றோம் கிராஜுவலா அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா அதுல இருந்த கர்டன்ஸ் பெட் ஸ்பிரெட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அப்படியே கலர்ஸாவே அந்த டிரான்சிஷன் மாத்திடுவோம் இப்போ இப்போ கிராஜுவலா அந்த படம் பாக்குறவங்களுக்கு அது நோட் ஆகுமான்னு தெரியாது பட் அந்த மூடு தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கே தெரியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டார்க்கர் ஸ்பேஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூடும் ஒரு நல்ல லைட்டான ஸ்பேஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறப்போ ஒரு மூடு இருக்கும் அதை நீங்களே உணர்வீங்க மை பி வைப்ரண்டா இருப்பீங்க கொஞ்சம் டார்க்கர் ஸ்பேஸ்ல உங்களால ரொம்ப நேரம் உட்காரவே முடியாது ஸோ இப்ப அந்த மூட வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் கலர் சைக்காலஜி ஒரு கலர் வந்து உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுது இது இது ஒரு காமன் வேணா நான் வந்து நான் ஆர்ட் டைரக்டரா பாக்குறத தாண்டி நான் எப்படி பாத்துக்குவேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைமும் நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ள போய்க்குவேன் நம்ம அந்த கேரக்டருக்குள்ள இருந்தால் நம்ம மூடு எப்படி இருக்கும் நம்ம மூடு ஸ்விங் எப்படி இருக்கும் நம்மள வந்து ஒரு பொண்ணாவோ அதை இமேஜின் பண்ணிக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தது யாருன்னா கணபதி ஸ்தபதின்னு ஒரு அந்த வள்ளுவர் திருவள்ளுவர் சிலை எல்லாம் பண்ணார் அவர் ஒரு 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 விஷயத்துக்காக நான் அவரை மீட் பண்ண போனேன் அவரு வந்து அவர் ஆபீஸ்ல ஒரு கண்ணகி செல ஒண்ணு பண்ணி வச்சிருந்தார் எனக்கு அந்த செல பார்த்தோன்னா அப்படியே லவ் பண்ணும் தோணிச்சு அப்படி ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு அழகு அழகுங்கிற வேர்ட தாண்டி அதுக்கு என்ன சொல்லலாமோ அதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படி ஒண்ணு அப்ப அவரு எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணிப்பாரு அவரு தான் பண்ண செல அப்புறம் நான் சொன்னேன் சார் செம்மையா இருக்கு சார் அப்படின்னு அப்புறம் என்கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அமரன் எனக்கு குழந்தை இல்லாம அப்படின்னு எனக்கு புரியல இந்த காண்டெக்ட்ஸ்க்கும் அந்த காண்டெக்ட்ஸ்க்கும் என்ன அர்த்தம் புரியல ஆக்சுவலா அது வந்து அவரு கல்யாணம் ஆகி அந்த அந்த டைம்ல தான் அவரு அந்த சிலைய பண்றாரு அவரு தன்னை எவ்வளவு தூரம் உள்ள உருக்கி உருக்கி அந்த கண்ணகிய இமேஜின் பண்ணி பண்ணிருக்காருன்னா நாட் ஏபிள் டு பி அ ரெகுலர் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி அவருனால வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அந்த தனக்குள்ள இருந்த ஆண்மையே லூஸ் பண்ற லெவலுக்கு கண்ணகி அப்படி அட்மயர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளவு உள்வாங்கினதோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அது அந்த கண்ணகி அப்ப என்னால அத யோசிக்க முடியுது எப்படி ஒருத்தர் வந்து தன்னால அது அப்படிதான் அந்த அந்த லெவலுக்கு இல்ல அப்படின்னா நம்மளால அத கொண்டு வரவே முடியாது நான் இப்ப வந்து ஒரு ஸ்கெச் பண்றேன் இப்ப நான் ஒரு கேரக்டர் ஸ்கெச் டிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ இப்ப பண்ண போற படத்துக்கு கேரக்டர் ஸ்கெச் பண்றேன் இப்போ எனக்கு அந்த காலகட்டம் வந்து ஒரு டைம் பீரியடா ஒரு விஷயம் தெரியுது இப்ப நான் சும்மா அப்படியே ஒரு ஆளை வரைஞ்சு இதை போடலாம் அதை போடலாம் பட் நான் ஐ ஷுட் டேக் இன்சைட் மீ எனக்கு உள்ளார அந்த கேரக்டரை நான் நீட் டு டேக் இட் வெரி ஸ்ட்ராங்லி அப்பதான் நம்மளால எனக்கு இந்த மாதிரி நான் இப்படி இருந்தா நான் என்னவா இருப்பேன் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் இப்போ ஆதித்ய கரிகாலன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்க டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்க கதையா படிக்கிறத தாண்டி அவன் அந்த இடத்துல என்னவா இருந்திருப்பான் அப்படிங்கறதையும் உள்ள வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களால அத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் அது நடிகராகட்டும் சரி ஆர்டரக்டர் ஆகட்டும் சரி இது வந்து என்னோட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப சார் வந்து துப்பரி வாழ் பத்தி சொல்லும் போது சொன்னாங்க we had definitely we had a reference supari valanoda strongest ena enak nalla nyamam irukku na vandu 
டென்த்தோ நைன்த்தோ படிக்கும் போது டிவி தூர்தர்ஷனில் வந்து ஷெர்லா கோம்ஸ் சண்டேஸில் வந்து காலையில் போடுவாங்க அதை பார்த்து ஞாபகம் அந்த வெப் சீரீஸ் மாதிரி அதான் எப்படி நம்ம லைஃப்பில் எங்கேயோ ஒரு விஷயம் நம்ம எப்படி எவ்வளோ தூரம் வாங்கி எழுதிட்டு வரணும் தெரியாது அது துப்பாரி வாழ்ந்த வரைக்கும் வந்துச்சு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எபிசோட் நான் இப்போ கூட அதை சொல்லிடுவேன் ஐ கேன் ரியலி சே வாட் வாஸ் த லாஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் ஷெர்லா கோம்ஸ் ஷெர்லா கோம்ஸ் கடைசியில் எப்படி சாவாருங்கிற எபிசோட் வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் ஐ ஹாவ் த விஷுவல் இன் மை மைண்ட் அது அப்போ நம்ம உள்ளார எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ அவர் வந்து மிஷின் வந்து சொல்றாங்க துப்பரி வரும் ஈஸ் ஆல்சோ வெரி அவருக்கும் செல்லோ கோம்ஸ் மேல ரொம்ப இது அப்போ நான் என்ன பண்றேன் சர்ச் பண்ணும்போது செல்லோ கோம்ஸோட மியூசியம் லண்டன் மியூசியம் பார்க்கணும் சரி பார்த்துட்டோம் ஒன்று பண்ணோம் பட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அது ஒன்று கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் செல்லோ கோம்ஸோட வீட்டு வீடா ஸ்பேஸா பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு பத்துக்கு பத்து தான் இருந்திருக்கும் அவரோட ரூம் அவரோட மியூசிக்லாம் பார்த்தா ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் தான் இப்ப எங்களுக்கு கிடைச்ச ஸ்பேஸ் எப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பங்களா மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணா ஷெல்லா போம்ஸோட வீட்டுல ஒரு டோர் ஒரு விண்டோ தான் இருந்துச்சு இப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த சைட்ல ஒரு நாலு விண்டோ இந்த சைட்ல ஒரு ரெண்டு டோர் அப்படி இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த ஸ்பேஸ அதுக்குள்ளார எப்படி ஃபிட் இன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு துப்பரி வாழன் வாஸ் லைக் காற்று விலையுடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் துப்பரி வாழன் பண்றேன் காற்று விலையுடை வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட கெரியரா நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா பிஃபோர் காற்று விலையுடை அண்ட் ஆப்டர் காற்று விலை அதுக்கப்புறம் அப்படிதான் பார்க்கறேன் ஏன்னா வணிகரத்னம் சார் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணா நீங்க எப்படி உங்களை உங்களை பாலிஷ் பண்ணிக்கீங்க எந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலிங் உங்களை தயார்படுத்திக்கீங்க அப்படிங்கிறது அது அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் அந்த படத்தை நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் துப்பரி வாழ்ல நாங்க வந்து அவரோட மூட வந்து அவரோட வால்ஸ்ல வச்சிருந்திருக்கோம் விஷால் கேரக்டர் வந்து இஸ் லைக் ஒரு சார்ட் ஆஃப் அன் இன்ட்ரவர்ட்டா தான் இருப்பாரு ஆரம்பத்துல தான் யாருனே தெரியாத மாதிரியே இருப்பார் ஒரு மாதிரி ஒரு டார்க்கர் கேரக்டரா தான் விஷால் இருப்பாங்க சோ வி ட்ரை டு யூஸ் வால் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாமே ஒரு மாதிரி அந்த கொலோனியல் ஸ்டைல் மாதிரி தான் இட் இஸ் டிபிகலி ரெப்ளிக் ஆஃப் ஷெர்லா கோம்ஸ் நம்மள எங்கேயோ ஒருத்தனை இன்ஸ்பயர் பண்றாங்க நான் அதான் யாரோ ரீசெண்டா எங்கிட்ட கேள்விக்கிட்டாங்க சார் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனுக்கும் கிரியேஷனுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசமா பாருங்க நான் ஒரிஜினலா சொல்லணும்னா பாஸ் இன்னைக்கு வந்து சத்யஜித் ரே சார் சொல்ற மாதிரி தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப இருக்கு நம்ம சுத்தி ஓகேங்களா நீங்க அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணாம எதையுமே பண்ணவே முடியாது ஆனா உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் ஆகணும் நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ற ஸ்பேஸ் வரணும் அது எப்ப வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண 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 ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கே தெரியும் ஆமா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்பதான் நம்ம லாங்குவேஜ் தெரியுது அப்படின்னு வரும் அந்த லெவல் வர வரைக்கும் யூ வில் பி ஒன்லி இன்ஸ்பைரிங் யூ வில் நாட் பி கிரியேட்டிங் சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் ஸ்டில் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் மோட் தான் ஐம் நாட் இன் டு எனி என்ன சொல்லுவாங்க கிரியேட்டிவ் மோட் எல்லாம் கிடையாது கிரியேட் பண்றோம் சின்ன சின்னதா எங்கயோ ட்ரை பண்றோம் அது எங்க பேசப்படுது எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கறத தாண்டி அது அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இப்ப எனக்கான இப்போ இப்போ நான் வந்து நிறைய டெக்னீஷியன் சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அதாவது ஃப்ரேம் டைட்டில் பாக்கலன்னா கூட இவங்க பண்ணிருப்பாங்களோ அப்படிங்கறத கிராப் பண்ற லெவலுக்கு என்னால அசஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் டைட்டில் பார்க்கும்போது ஓ ரைட் நம்ம அசஸ்மெண்ட் கரெக்டா அது அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஸோ நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் ஆகாத வரைக்கும் ஐ திங்க் நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகிதான் இருக்கும் காற்று விலையுடைய என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் நீ காஷ்மீர் போய்தான் காஷ்மீர் ஷூட் பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னு கத்துக்கிட்டா அதாவது இட்ஸ் அ மேக் பிலீஃப் மீடியம் சினிமா வந்து ஒரு மேக் பிலீஃப் மீடியம் தான் ஊட்டியிலேயே தான் நாங்க இருபத்தெட்டு நாள் ஷூட் பண்ணிடுவோம் இருபத்தெட்டு நாள் முப்பது நாள் ஷூட் பண்ணிடுவோம் பட் வி ஷார்ட் காற்று விலையுடைய காஷ்மீர் எபிசோட் ஒன்லி இன் ஊட்டி எனக்கு அவர் கூட காற்றுகளுடைய ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நான் ரீகலெக்ட் பண்றேன் ரோஜாவை ரீகலெக்ட் பண்றேன் ரோஜாவில் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஃபுல்லாகவே வெலிங்டன்ல தான் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க அவரை கிட்னாப் பண்றது அரவிந்த் சாமி சார் கிட்னாப் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே
அதுக்கப்புறம் தான் அது துப்பாரி வாகனம்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இது வந்து எப்படின்னா நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது காட்டு கடை ஒர்க் பண்ணும் போது ஓ இவ இதை இப்படிதான் பண்ணி போறோம் அப்படின்னு நான் திரும்ப ரோஜாவை பாக்குறேன் திரும்ப நாயகனை பாக்குறேன் திரும்ப அஞ்சலியை பாக்குறேன் அப்பதான் தெரியுது அவரோட லாங்குவேஜ் அவரோட ஸ்மார்ட்னஸ் நான் ஒர்க் பண்ண மோஸ்ட் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ்ல அதாவது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அவரு பிரம்மாண்டம் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருப்பா அப்படின்பாங்க நான் இன்னும் பொன்னியின் செல்வன் பாக்கல இன்னைக்கு நண்பர் ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு படம் மைபி யாரும் பார்த்துருந்தா என்கிட்ட சொன்னாரு இன்னும் எனக்கே அது அந்த சர்ப்ரைஸ் புரியல சார் அவர் என்கிட்ட ஒரே ஒரு வேர்டு கீபோர்டு தான் சொன்னார் அவைலபிள் லொகேஷன்ல உங்களால இதை எப்படி சாமி சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த படத்தை போய் பாருங்க சார் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த காலகட்டத்தை வந்து பீரியடா செட்டு செட்டா போட்டு பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்பிட்டே இருப்போம்ல அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் அவரு பண்ணிட்டார் அது அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டது என்னன்னா அவரோட படத்துல எல்லாம் பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவர் தமிழ்நாட்டை தாண்டி எங்கேயுமே போய் ஷூட் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப ரேரஸ்ட் தமிழ்நாட்டை தாண்டி அவர் போய் ஒரு படம் ஷூட் பண்ணிருப்பாருனா ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும் தேவையில்லாம ஒரு சீனுக்காக எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டேன் அதாவது கதைப்படி பாம்பேல நடந்திருக்கும் மத்திய பிரதேசில் நடந்திருக்கும் காஷ்மீர்ல நடந்திருக்கும் ஆனா நல்ல லிட்ரலா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை தாண்டி அவர் எங்கேயுமே போயிருக்க மாட்டாரு பட் அந்த ஸ்பேஸ் காமிச்சிருக்க இது வந்து ஒரு மேஜிக் தான் எனவே நான் நம்ம எல்லாம் கிப்டர் நினைச்சேனா அதாவது சார் சொல்லும் போது சொன்னாங்க டைரக்டரோட விஷன்ஸ் எல்லாம் லைக் அந்த கிரெடென்சியல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் சினிம் மியூசிக் டைரக்டர் உண்மையிலும் எனக்கெல்லாம் அது ஒரு பெருமையா தான் பாத்தேன் ஏன்னா ஒரு டைரக்டர் விஷ் அவரு எழுதுனத அவரு அதை விஷுவலா பாத்துருப்பாரா இல்லையான்னு தெரியாது ஆர்ட் டைரக்டரா நான் அதை விஷுவலா பாக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப ஒரு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அந்த ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் சைன் பண்ணிருக்காங்க டிஓபி கூட சைன் பண்ணல இன்னும் அதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு பட் டிஓபி யாருமே தெரியாது டைரக்டர் சைன் பண்றாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் சைன் பண்றாங்க ஆனா என் ப்ரொடியூசர் சொன்ன முதல் விஷயம் சார் நீங்க தான் இந்த படத்தோட ஷோல்டர்ல நீங்க தான் இதை தூக்க போறீங்க எனக்கு இப்பதான் பயமே வருது எனக்கே தெரியுது எனக்கு அது அது உள்ள இறங்கி வேலை பண்ணும் போதுதான் அதோட எனக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புக் ஷாப் பண்ணுங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இதே நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னா அதையும் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் இதோட காலகட்டம் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுல நான் என்ன டீட்டெயிலா மாத்துவேன் அப்படின்னு நீங்க எண்பதுகள்ல ஒரு புக் ஷாப் சார் அப்படின்னா முதல் வேலை என்ன பண்ணுவோம் எண்பதுகளுக்கு பின்னாடி அப்புறம் அந்த புக் எல்லாத்தையும் தூக்கிடுவேன் அது இருக்க கூடாது ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒன்னும் அதான் சொன்னேன் எதுவுமே சூத்திரம் எல்லாம் கிடையாது இட்ஸ் நத்திங் லைக் என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு பெரிய சைன் சீக்கிரட் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப பேசிக்கா யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வளவுதான் தூக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் எண்பது கால காலகட்டத்துக்கான புக் கிடைக்கலையா எண்பதுக்கான புக்கோட பிரிண்ட் எல்லாம் போட்டு போட்டு கவர மாத்து இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தேவைப்படுது இப்படிதான் நடக்குது அதே மாதிரி துப்பரி வாகனங்களையும் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது அதாவது இயக்குநர்களும் அது கூட அவங்களோட பங்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுவேன் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் அதுல வந்து ஒரு ஒரு சீன் வரும் பாக்கியராஜ் சார் வந்து கில் பண்ணுவாங்க ஒரு ட்ரிகர் மாதிரி வச்சு அம்பர்ல அவரு பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் அவருக்கே ஒரு இடத்துல அவர் பண்ற மாதிரி இப்போ இயக்குனர் கிட்ட போய் அவரு என்கிட்ட நிறைய நேரம் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் படிக்காம எந்த படத்தையும் அசை பண்ணவே மாட்டேன் எல்லாரும் அது ஒரு பெரிய தலைக்கணமா கூட போவாங்க இன்னும் ஆர்டர் எடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கேட்கிறாங்க ஆர்டர் எடுத்து தான் கேட்கணும் அதாவது இது இதை நான் கர்வமா கூட சொல்லுவேன் அது அது கண்டிப்பா கேட்பே ஆகணும்னு நினைப்பேன் ஏன்னா அதோட அதோட யூஸ் அவ்வளவு இருக்கு இப்போ மிஷின் எல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணும் போது சரி மற்ற இயக்குநர்களும் சரி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சிருவாங்க படிச்சிருவேன் நான் ஆர்கியூவே பண்ணுவேன் அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு இது செட்டா கண் எனக்கு நான் அந்த இடத்துல ஆர்ட் டைரக்டரா படத்தை பார்க்கறதே இல்லை ஒரு காமன் ஆடியன்ஸா தான் பார்க்கணும் ஒரு சென்சிபிள் ஆடியன்ஸா தான் படத்தை பார்க்கணும் அப்போ அவர்கிட்ட அந்த பாய்சன் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுக்க த வேர்ல்ட் பிப்டி டெட்லியஸ்ட் பாய்சன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு கொடுக்குது ஓகே அந்த புக்ல அவரே ஒரு இடத்த மார்க் பண்ணி கொடுக
ரைசன் அப்படின்னு ஒரு பாய்சன் இருக்கு அந்த பாய்சன் எப்படின்னா ரொம்ப மில்லி அப்படியே ஒரு ஊசியில் டிப் பண்ணி அதை எடுத்து இப்போ குத்துனாவே ஒரு ஆள்கள் அந்த பாய்சனை பற்றி அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஆள் படிக்கணும் எப்படி வந்து அதான் நான் சொன்னேன் புக்கோட உலகத்தில் பேசுறது எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்மள ஏன் ஏ டு ஜெட் படிக்கணும் அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்புறம் கேள்வி இருக்கலாம் இது எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் ஆகுமானா ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு நடக்காமையே போகலாம் சிலது நடக்கும் அவர் அப்படி ஒரு புக்கை கொடுக்குறாரு இப்போ சவால் என்னன்னா இப்போ இந்த அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு ஒரு மில்லிகிராம் பாய்ஸ் ஒரு ஒரு டாட் பாய்சன் போது எனக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த டிசைன் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணும் அதுக்கு ஒரு நீடில் கிரியேட் பண்ணும் ரொம்ப சின்னதா சென்சிட்டிவா இருக்கும் ஷார்ட்ல பிலீவபுளா ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னா சரி ஓகே அப்ப அவ்வளவு மைன்யூட்டா ஒரு ஒரு பெலட் ஒரு புல்லட் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும்னா என்னவா இருக்கும் அதுக்குள்ளார மெடிசன் போகணும் அது ட்ரிகர் பண்ணா குத்தணும் சரி நம்ம சுத்தி என்ன விஷயம் இருக்கு என்னோட மதுரைங்களா வந்து டயபெட்டி அவங்களுக்கு இந்த பென்சில் நீடில் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும்ல அது அந்த சின்ன இப்ப வந்து மைக்ரோ நீடில்ஸ் மாதிரி இருக்கு லைக் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி இருக்கும் அந்த நீடில் அப்படியே எடுத்து ஷார்ட்ல பார்த்தா தெரியும் அந்த நீடில் வந்து நாங்க ஒரு ஹோல்டர்ல வச்சு ஒரு லென்ஸ் கீழே வச்சு அவர் அதுக்குள்ளார அதை இன்ஜெக்ட் பண்றதெல்லாம் பண்ணி கட் பண்ணி அதை வந்து அதை அதை இப்போ அவர் ஒரு அம்பர்லால வச்சு ஷூட் பண்ணும் அம்பர்லா வச்சு ஷூட் பண்ணா அவங்க ட்ரைகர் பண்ணும் சோ இப்போ அம்பர்லா மாதிரி ஒரு கன் ஹேண்டில் சோ இதெல்லாம் பிலீவபுளா நம்பர் வைக்கிற மாதிரி விஷயம் பண்ணா தான் ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகும் சோ எங்கெங்கெல்லாம் இதுக்கான உங்களுக்கு உங்களை சுத்தி தான் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் நீங்க தனித்தனியா போய் எடுக்கிறதே கிடையாது அதாவது ஆடிக்ஷன் இஸ் நாட் அபவுட் தெரியாத ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது நம்ம சுத்தி இருக்கிற சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம அதை கேதர் பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றோம் அதோட பெரிய அதாவது நான் எல்லா படத்திலையும் பாக்குறது ரொம்ப இப்ப ரீசெண்டா சார் சொன்னாங்க நான் கோப்ரா போனேன் கோப்ரால ரஷ்யா போய் ஷூட் பண்ணோம் நான் சொன்ன மாதிரிதான் ஆர்ட் டைரக்டரோட சவால் எப்படி அப்படின்னு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த இடத்துக்கு நீங்க சொல்யூஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படிங்கறது இருக்குல்ல அங்கதான் உங்களோட ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நல்ல பெயிண்டரா இருக்கீங்களா நல்ல ஸ்கல்ச்சர் பர்சனா இருக்கீங்களாங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் ரஷ்யா போனப்போ எனக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கூட யாரும் வரல எனக்கு அங்க லோக்கல் ஆர்ட் டைரக்டர் அசிஸ்டன்ஸ் அங்க என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் ஒரு சர்ச்சுக்கு கீழே ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் பெர்மிஷன் கிடைக்குது எப்படின்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு பர்மிஷன் பெர்மிஷன் கிடைக்குது ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் போகணும் இப்ப நாங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் பல நூறு வருஷம் பூட்டி வச்சிருந்த ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்குள்ளார ஒரு மேப் எடுத்துதான் ஹீரோ வந்து எஸ்கேப் ஆகுறாங்க சொல்லிட்டாங்க லோக்கல் ஆர்டர் எடுத்து வர ரஷ்யன் அங்க வந்து இங்கிலீஷும் கஷ்டமா பண்ணா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டு அவனுக்கு மெசேஜ் போடுறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் அதாவது எப்படி வந்து ஒரு விஷுவல் ஒருத்தனை ஈஸியா கன்வே பண்ணிருங்கிறதும் மேட்ரு அவனுக்கு மொழி புரியல நான் இப்ப இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுண்டா அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதாவது நீங்க இந்த ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஷூட்டிங் வச்சுட்டு நாலு மணிக்கு தான் அதெல்லாம் வேலையா அவங்க அவ்வளவு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்றாங்க லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா படத்துலயுமே நான் பாத்துக்கிறேன் உடனே அவங்க கூட போன் பண்றேன் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணும் அதாவது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ச்சு கீழே ஒரு அண்டர் கிரவுண்டு அப்படின்னா என்னென்ன பொருள் இருந்திருக்கும் பழைய ராஜாவோட பாக்சஸ் வெப்பன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கும் அவன் சொல்றான் அவன் ஒரு தியேட்டர் ஆர்ட் டிரெக்டர் நம்ம பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி அங்க நிறைய பிளே பண்றவங்க அவன் சொல்ற நேரம் என் குடோனுக்கு வா அப்படின்னா நேரா போறேன் பார்த்தா அவன் குடோன்ல அவ்வளவு பொருள் இது அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியவே இல்லை நான் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றேன் நான் சொன்னேன் இது எல்லாத்தையும் வேன்ல ஏது அப்படின்ற அவனும் சீரியஸா எல்லாத்தையும் ஏத்துறான் வண்டியில ஏத்திட்டு நான் சொன்ன நேரம் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துரு அப்புறம் சொன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப பழைய ஒட்டடை எல்லாம் போடணும் அதுக்கு ஏதாவது வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பஞ்சு மூட்டாய் மாதிரி ஒரு பாக்கெட் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தான் ஒரு அந்த
அவங்க ஜாலியா வேலை பார்த்தாங்க இந்த சீரீஸ் அப்படி ஸ்வெட் பண்ணி நம்ம ஊர் மாதிரி எல்லாம் அப்படி வர தூக்கு எல்லாம் வந்து இங்க எல்லாம் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல இதோ சொல்றான் சரி நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு அவனும் கொண்டு கொண்டு கொடுப்பான் வெரி சீரியஸ் ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் தோஸ் வீஸ் இந்த நேரமும் அவங்க நினைக்க தோணுது அப்படின்னா அவங்கள உழைப்பு உடனே எல்லாம் பண்றோம் இப்போ டே ஒட்டடை மாதிரி அடிக்கணும்டா என்ன ஒட்டடைன்னா எனக்கு அங்க ஒட்டடைய காமிக்கிறது கூட இடம் இல்ல உடனே எனக்கு அங்க தேடுற ஒட்டடை மாதிரி இது மாதிரி பண்ணணும்டா அப்படின்னா அவன் ஒரு பாக்கெட்ல அவங்க அந்த அங்க லோக்கல் ஆர்டர் இருக்கு இந்த பஞ்சு மட்டாய் மாதிரி ஒரு பாக்கெட் இந்த ஆடிக்கலாம் டே என்னடா இவ்வளவு பெருசு இருக்கு நீங்க இத்தினொண்டு கொடுக்க இருக்கணும் உடனே அவன் பேசல ஏன்னா ஆபீஸா எங்க கான்வர்சேஷன் புரிய மாட்டேங்குது அவன் இப்படி 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 இழுக்கிறான் இழுத்தா அது கூட அப்படியே இந்த ஜவ்வு மாதிரி வந்து நேரம் இருக்கு எல்லாம் கடை கடை கடன்னு போட்டு என்ன பண்றோம் இப்போ டஸ்ட் பண்ணும் டஸ்ட்டுக்கு பவுடர் இல்ல வெளியில போய் மண் எடுத்து போடலாம்னாலும் ஃபுல்லா ஸ்னோ மண்ணும் இல்ல இப்ப என்ன பண்றேன் டே எனக்கு மண் எதுன்னா அப்படின்னு அவன் போனா ஒரு இடத்துல போய் அவ்வளவு ஐஸ வெட்டி எடுத்து அதுக்கு கீழே மண் இருக்கும்ல அந்த மண் எடுத்துன்னு வரும் மண் எடுத்துட்டு காஞ்ச எல்லாம் வேணும்டா அப்படின்னு அவன் எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அந்த டைம் குள்ள நடக்குது இப்ப என்ன பண்றோம் மண்ணெல்லாம் தூக்கி தூக்கி அந்த ஜல்லா ஒட்டரைக்கு மேல எல்லாம் போட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச இலை எல்லாம் எடுத்துட்டு நறுக்கி எல்லாம் தூக்கி போட்டு அவன் பார்த்தான் அவன் பாத்துட்டு அப்படின்னா அவனுக்கு அப்பதான் ரியலைஸே ஆகுது இவன் என்னடா இவன் பாட்டுக்கு வந்தா இத பண்ணா இப்படி பண்றா சி இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இது எங்க கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எங்க சார் கிட்டே தான் கத்து என் சார் எப்படி என்ன என்ன வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அவர் நெவர் ஸ்பூன் ஃபெட் மீ எனது அதாவது இந்த விஷயம் இப்படிதான் வரும் அப்படின்னு கத்து கொடுங்க இந்தா அப்படின்னு தாங்க நான் வந்து ஐ எம் சோ மச் கீன் இன் டிசைனிங் எனக்கு டிசைன் பண்ணணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ ஒரு இப்ப ஒரு ஃபியூச்சரிசிங் மொபைல் எல்லாம் வரைய சொல்லுங்கன்னா வரைஞ்சிருவேன் குடிச்சிரும் அப்படி நிறைய வரைவேன் ஒரு செட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கடிகாரம் ஒண்ணு பண்றேன் கல்லுலயே ஒரு கடிகாரம் டிசைன் பண்ணி அப்பெல்லாம் ஒரு ஃபேண்டசி அந்த அசிஸ்டன்டா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம நம்ம டிசைன் பண்றதெல்லாம் லைவா வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த ஸ்பேஸ் வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு சாபு சார் கிட்ட கிடைச்சிருக்கு நான் வந்து திடீர்னு கண்ணாடியில ஒரு கடிகாரம் பண்ணிருப்பேன் கண்ணாடி வந்து கண்ணாடி அப்படியே பெரிய கண்ணாடி இது மேல இருந்து உடஞ்சு அப்படியே குத்தி மண்ணுக்குள்ள குத்தி நின்று அதுல ஒரு கடிகாரம் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற லெவல்ல யோசிச்சு டிசைன் பண்ணிருப்பேன் அவர் நான் பண்ணிவே அப்படின்ற அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் எதுவும் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது ஆனா அவர் அதை சொல்லிக் கொடுக்கவே மாட்டேன் இதை எப்படி பண்ணுங்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன் அதை நம்மளுக்கு நம்மளுக்குள்ளே ட்ரெயின் பண்ணுவார் என்ன பண்றேன் நான் ரைட்டு நான் சொல்ற வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தார் நான் அதை ஹேண்டியா பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு கிளாக் டிசைன் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ற மாதிரி மெட்டீரியல் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பார்ட் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இந்த மெட்டீரியல வச்சு இதை பண்ண முடியும் இப்ப சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப மைக் வேணும்னா மைக் வந்துருவோம் அப்படின்னா வந்துரும் நான் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் சுத்தி சுத்தி தேடுவேன் எனக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக்கு ஒரு நாலு பைப் தான் தேவை இப்ப இங்க எங்கடா பைப்புன்னு தேடுவேன் கடைசியா பாப்பேன் எங்காவது கரட்டன் ராடு இருக்கான்னு பாப்பேன் கரட்டன் ராடு எடுத்து வெட்டினேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இது இதுதான் இது வந்து ஒரு இது வந்து என்னடா இவ்வளவு ரகசியத்தெல்லாம் உடைக்கிறாங்க இல்ல டெஃபினட்டா சொல்றேன் இந்த ரகசியத்தை நான் உங்ககிட்ட சொன்னாலும் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது உங்களால பண்ணவே முடியும் அதான் ரியாலிட்டி இப்ப எனக்கே அந்த பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ அங்கதான் எவ்வளவு பாஸ்டா நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு இப்ப இந்த பைப்ல இருந்து இப்போ அவர் என்ன பண்ணா அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே பண்ண 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 எனக்கு ஐ கெட் தட் ஐடியா ஹவு இட் இஸ் கம்மிங் ஒரு ஒரு மரத்தை கல்லாக்குறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை நான் அப்போதான் அந்த ப்ராசஸ் பாக்குறேன் சோ திஸ் பிகம்ஸ் லைக் யூ கெட் இன் டு மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ரொம்ப அவசியமா தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஆர்டர் இருக்கா அதாவது இந்த இந்த பொருள் எல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதை தாண்டி அதாவது நெவர் கெட் இன் டு ரூல்ஸ் ஆல்சோ நான் அதை கத்துக்கிட்ட விஷயம் அதாவது ஒரு பைபிள் ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க பஸ் இதை தாண்டி நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது நான் அதெல்லாம் தாண்டுவேன் அதை தாண்டினாதான் இன்னொன்னு தெரியும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா இப்போ நான் வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் ஒன்று கத்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ கிரியேட்டர் ஒரு சாப்ட்வேர் ஐபேட்ல
இப்ப என்ன பண்றேன் இருக்கிற இந்த மாதிரி டிசைன் பண்றவங்க எல்லாம் என்னென்ன பிரஷர் எல்லாம் வச்சிருப்பான்னு தேடாது அவனோட பிரஷர் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ற இப்போ ஒரு ஒரு பிரஷையும் எடுத்து என் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண தென் ஐ செலக்ட் மை பிரஷ் மை டூல் இப்போ என்னோட டூல நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இது வந்து டிசைனிங்க்கு மட்டுமே இல்லை ஆர்ட் டைரக்ஷன்ல நீங்க பண்ண போற எல்லா சின்ன பொருளுக்குமான சவாலும் அதுவா தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ இப்போ இது இது அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கு அடுத்தது லிங்காலையும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும்னா பெரிய ஒரு டெம்பர்மெண்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது அவர் எப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் அஞ்சு மணிக்கு கொடுத்து ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் அப்படின்ல அவர் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அஞ்சு மணிக்கு கொடுத்து அஞ்சு ஒன்னுக்கு ஷூட்டிங் வச்சிருவாங்க இப்போ அதுக்கும் உங்களை எப்படி சி சிச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் அவங்களை நீங்க யாரையுமே பிளேம் பண்ணவே முடியாது அவங்க இப்படி ஒன்று யோசிக்கிறாங்க அதை ஒன்று பண்ணணும் அப்போ அங்க லிங்கால பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் ஒன்று பண்ணிருக்கோம் ஒரு பெரிய புதுசா ஒரு கோயில் அந்த கோயில நெக்ஸ்ட் டே ஏன்னா எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு பெர்மிஷனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் குளர ரெண்டு எபிசோட ஷூட் பண்ணும் புது கோயில ஷூட் பண்ணும் பழசு ஷூட் பண்ணும் இப்போ அதான் சொன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி அதுக்கு யூஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு சேலஞ்சு நான் ஷூட் பண்ணது சிமோகால ஷூட் பண்றேன் அங்க வந்து இந்த மாதிரி சினிமா ஷூட்டிங்க்கு வேலை பார்த்த ஆளே கிடையாது வேலைக்கு தெரிஞ்சவனே இல்லை அவன் வந்து நார்மலா அவன் வேலை பார்க்கறான் நான் என்ன பண்றேன் இப்போ கோயில் வந்து கும்பாபிஷேகம் நடக்குது பூ எல்லாம் கட்டிருப்பான் அங்க அந்த ஊர்ல ஒரே ஒரு பூ கூட தான் இருக்கு பூ கிட்ட தான் இருக்கு இங்க போன இப்ப நான் இன்னும் இருக்கிற ஸ்டேஜ்க்கு தான் அவன் கடையை வச்சிருப்பான் நான் போய் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணோம் அப்படின்னு சார் நான் இவ்வளவு பெரிய வேலை தான் பண்ண நான் சொன்ன சிம்பிளா சொன்னேன் பஸ் நான் கைட் பண்றேன் நான் ஆள் தரேன் நீ எனக்கு பூ எல்லாம் எங்க இருந்து சோர்ஸ் பண்ணுமோ பண்ணி கொண்டு வந்து பண்ணி கொடு அவன் லைஃப்லயே முதல் தடவை சினிமா வாங்க தான் பாத்துக்கிறான் அவனுக்கே தெரியல நம்மளால இவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அங்கதான் அவனே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றான் அவனோட செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பாயிண்ட் இது வந்து எல்லாருக்கும் அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் ஒரு டேலண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்க எங்க அதை தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது முன்னாடி நாலு டூல்ஸ் இருந்தாலும் அந்த நாலு டூல நீங்க எல்லா டூலும் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணும் ஆனா நீங்க எந்த டூல் கம்ஃபர்டபுளா வேலை பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் தெரியும் நீங்க அப்படியே பாத்துட்டே இருந்தா தெரியவே தெரியாது இப்ப அவரு என்ன பண்றாரு வந்து பண்றாரு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஆன் போன் ஹி இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் போமி அவர் அங்கிருந்து கால் பண்ணி எங்க இன்ன வரைக்கும் நான் பேசிட்டே இருப்பாரு அப்புறம் அது முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் டே நைட்டு அந்த பழைய எபிசோட் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு இப்போ புது கோயில பழசாகணும் அது எப்படின்னா ஒன் டேல எனக்கு செட்டி செஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தார் முருகன் ஒருத்தர் அவர் எப்படின்னா டேரக்டர் பாலா சார் கூட ரெகுலரா ஒர்க் பண்ணார் அவரோட நேச்சர் எப்படின்னு கேட்டா சினிமால வந்து சில சில பேர் நிறைய பேரை பார்க்கலாம் பார்த்தவங்கெல்லாம் வணக்கம் வைப்பான் சினிமா ஆக்சுவலா எனக்கு உண்மையாலுமே பிடிக்காத விஷயம் அதுதான் இவரு இவரு எப்பேற்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னா நீ எவனா வேணாலும் இருந்திருப்போம் நான் மதிக்கவே மாட்டேங்கிற மாதிரி ஆகும் எங்கிட்ட வேலைக்கு வந்துருவாரு அவரு ஜென்ரலா நம்மள ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட வேலை வந்ததுன்னா சார் குட் ஆஃப்டர் சார் குட் ஈவினிங் சார் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவோம் இவர் வராரு ஏற்பாடுக்கு போறாரு ஏற்பாடு நானும் விட்டேன் சரி ரைட்டு எனக்கு ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் ஆல்சோ அப்புறம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணும் பட் ஐ நோ இஸ் கேலிபர் இவர் என்ன பண்ணுவார் நான் என்ன பண்றேன் அண்ணே இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சார் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பசங்க தாங்க அப்படின்ற சரி நான் சொல்லி ஒரு இருபத்தஞ்சு பசங்க தாங்க நைட்டு மழை பெய்யுது அந்த கோயில் இருந்த செட்டு இருந்த இடம் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஜோனு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு நான் சொல்றேன் ஆனா நாற்பது வருஷம் இந்த கோயிலே இல்ல மூடி வச்சிருக்காங்க அது என்ன கண்டாவியா இருக்குமோ அந்த லெவலுக்கு இதை மாத்த முடியும் அதாவது இங்கதான் இன்னொரு விஷயத்தையும் லேர்ன் பண்ணும் நான் இப்ப நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத தாண்டி சில பேருக்கு பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு அவங்க வந்து எதுவுமே இப்ப சினிமால நிறைய பேர் இருப்பாங்க டைரக்ஷனை பத்தி கத்துக்காமையோ ஆர்ட் டைரக்ஷனை பத்தி கத்துக்காமையோ பட் ஸ்டில் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அது எங்கன்னா அவங்க வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு சில இடத்துல இருந்து கத்துக்கிட்டே இருந்து இருப்பாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்பேற்பட்ட ஆளுகள் தான்
என்ன பண்றாரு சுத்து வட்டாரத்துல இருந்த அத்தனை இந்த காஞ்சி போன மரம் அது இது எல்லாத்தையும் இழுத்து அவர் எப்படி வேலை செஞ்சாரு அப்படின்னா காலைல செருப்பு கூட போடணும்னு ஆசைகள் மழை பெய்யுது அங்க எப்படின்னா அந்த அட்டை பூச்சி வேற இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படியே அந்த மூக்கு பொடி எடுத்து கால் எல்லாம் தேய்ச்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அங்கதான் அந்த ட்ரிக்கே தெரியும் ஓ மூட்டை பொடி இதுக்கு வந்து மூக்கு பொடி வந்து இட்ஸ் அ மெடிசன் அப்படின்னு சி ஹவு யூ லேர்ன் ஃப்ரம் அ காமன் ஒரு காமன் மேன் கிட்ட இருந்து என்னென்ன எல்லாம் கத்துக்கிறீங்கன்னு பாருங்க அப்படி வச்சு போட்டு தேய்ச்சிட்டு பண்றாரு வந்து பார்த்தா அப்படியே நாற்பது வருஷமா அவர் நூறு வருஷத்துக்கு பாசான மாதிரியே இருக்கு நான் சொன்னேன் அண்ணே உங்களை கட்டி பிடிச்சுக்கிறேன் ஒரு தடவை அப்படின்னு யாரு வணக்கம்னு சொல்லாத ஒரு ஆளை நான் கட்டி பிடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சி அதாவது நம்ம நம்ம இன்னொருத்தங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிறதும் நான் அப்படிதான் பாக்குறேன் எங்கிட்ட வேலை செஞ்ச மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் வந்து எங்கிட்ட நிறைய பேர் வேலை வந்து ஒர்க் பண்ண வருவாங்க வரும்போது நிறைய பேர் டிகிரி கூட வருவாங்க பாஸ் நான் உண்மையா சொல்லணும்னா ஐஐடி டிகிரி வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஆனா நான் அதை என்னைக்கு சினிமா பண்ண வச்சுன்னா அனைய அந்த டிகிரி எதுக்கு போட்டேன் ஓகே அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தா எதையும் கத்துக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் வரும் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னா நல்ல டிகிரி சூட வருவாங்க நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் நினைச்சுனே வருவாங்க அந்த சினிமா அது அப்படி இல்லவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனா சில பேரை பாத்திருக்கேன் இப்பவும் எங்கிட்டயே அசிச்சுதா இருக்காங்க பெரிய கல்வி அறிவு எல்லாம் கிடையாது பட் ஆனா சினிமாவை அப்படின்னு நேசிக்கிற மக்கள் இருக்காங்க சினிமாவை கத்துக்கணும்னு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனா அவங்க இவங்களை விட அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க நம்பறவங்க அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு கண்டிப்பா அந்த எஃபர்ட்டுக்கு நானும் கூட இருந்தேன் இப்படி இப்படி பண்ணி முடிக்கணும் அடுத்தது இது அது இது திருக்குறள் சொல்ற மாதிரி தான் இதனை இவன் செய்வான் என்றாய்ந்து அதை நீ அவன்கிட்ட விடு அவங்கிட்ட விட்டுருங்க அவங்க நீங்க போய் எல்லா இடத்துலயும் போய் நின்று அவனை நீ இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்ப லக்கிலி ஐ ஹாவ் டீம் ஆஃப் அந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அதை கிராஸ் பண்ணி புடிச்சு அது அதை விட இன்னொரு பர்சன்ட் ஜாஸ்தியா பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு எஃபர்ட் இருக்குல்ல அங்கதான் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் சாட்லி நான் பார்த்த நிறைய விஷயம் என்னன்னா எல்லாருமே எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த வேலை இருக்கா இப்ப மைக்க பிக்ஸ் பண்ணனா அப்படியே வச்சு டைப் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடும் பட் இந்த மைக்கு இப்படி வச்சு இந்த இடத்துல வச்சா நான் பேச முடியும் இது இந்த மைக் என் முன்னாடி இருக்கும்போது இன்னொருத்தங்க கேட்கறவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டீட்டெயிலிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுலதான் எல்லாரோட வேலையும் இருக்கு நான் ஆஸ் அன் ஆர்டர் எடுத்தாவே அப்படிதான் பாருங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த டீட்டெயிலிங் இப்ப சொன்ன மாதிரி இன்னொரு படம் இப்ப ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்ன அந்த படத்திலயும் பண்ணிடும் அந்த பொண்ணு வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அந்த அந்த மூடா காமிச்சோம் பட் இப்ப அந்த பொண்ணு வந்து வீட்லயே தான் உட்காந்து வேலை பண்ணிட்டே இருக்கான் அவளுக்குன்னு ஒரு உலகமே இல்ல அப்போ அவளை சுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இப்ப என்ன பண்றோம் அவருக்கு ஷி ஹாஸ் அ ஹாபி அதாவது ஹேண்டிகிராப்ட் எல்லாம் பண்றா எல்லாம் ஒரு டிபிக்கல் அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க சிலதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஏன் சைட்ல அந்த பேப்பர்ல எல்லாம் பண்ணுவாங்களா பேர்ட்ஸ் பட்டர்ஃபிளைஸ் அந்த மாதிரி